हेलो एवरीवन अभी हम ड्राइंग सीट का जो लेआउट के बारे में देख रहे थे लेआउट में एक पार्ट था टाइटल ब्लॉक लेआउट का तो सारा पार्ट हमने देख लिया और जो बीच में ड्राइंग करना है वो धीरे धीरे आगे देखते जाएंगे कैसे ड्राइंग करना है क्या करना है ठीक है उसके बाद एक कॉर्नर में जो राइट हैंड बॉटम कॉर्नर पे टाइटल ब्लॉक प्लेस होता है ये मैंने फिक्स बताया था तो जो इसको अगर फॉलो करना है तो सेम वीडियो जो है इसके पहले उसी के लिंक में सब कुछ दिया हुआ है टाइटल ब्लॉक कहाँ ड्रॉ करना है और ड्राइंग सीट में कहा प्लेस करना है ठीक है वो दोबारा नहीं कर रहा हूं टाइटल ब्लॉक ही दोबारा कर रहा हूं पहले तो टाइटल ब्लॉक का पहले ड्रॉ करके आपको बता देता हूं किसको क्या बोलते हैं फिर हम करेंगे टाइटल का डिटेल्स ये टाइटल ब्लॉक का एक जनरल फिगर होता है कि ऐसे बहुत सारे टाइटल ब्लॉक हैं खाली टाइप्स थोड़े थोड़े चेंज होते हैं कंटेंट जो है अंदर चेंज होते हैं जो डिफरेंट टाइटल ब्लॉक्स हैं, इसके बाद हम पिक्चर डाल देंगे जिसको आपको नोट डाउन कर सकते हैं अगर दूसरा कोई टाइटल ब्लॉक यूज कर रहे हैं तो ये एक जनरल टाइटल ब्लॉक है जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट रहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ किसमें क्या रहते हैं और किसको क्या बोलते हैं तो टाइटल ब्लॉक का जो साइज है वो भी बी रेकमेंड करती है और उसका जो लेंथ है वन 185 एटी फाइव एम लेंथ होता है और जो विथ होता है वो 65 फाइव mm एम होता है ठीक है तो 185 और 65 जो जोन है वो फिक्स है टाइटल ब्लॉक का वो साइज आपको उधर ही रखना है लेकिन उसके अंदर के कंटेंट आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बेस अकॉर्डिंग टू फॉर्म अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ प्लोटेशन के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं कैसे किसमें क्या क्या डालना है क्या क्या रहता है इन्फॉर्मेशन लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है क्या क्या रहता है इसमें जैसे पहले हो गया नेम ऑफ दी फार्म इधर लिस्ट है क्या क्या रहना है नेम ऑफ दी फार्म ठीक है ड्राइंग नेम ड्राइंग नंबर उसके बाद होता है स्केल उसके बाद होता है प्रोजेक्शन सिंबल उसके बाद होता है ड्राइंग बाय ड्रॉन बाय ड्रॉन डिजाइन चेक आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन रहते हैं किसमें क्या प्लेस कर रहे हैं जो बॉक्स बनाया हुआ है उसमें किसमें क्या क्या रहता है बताता हूं जैसे पहले जो ड्राइंग बनाती है फॉर्म उसका नाम नेम ऑफ दी फॉर्म तो ये ब्लॉक में उसका नेम रहता है नेम किसी का लोगो मिक्स रहता है तो इसीलिए उसको बड़ा रखा जाता है नेम ऑफ दी फार्म यहां मेंशन करना है ठीक है उसके बाद इसके नीचे आ जाते हैं ये होता है स्केल वन इज टू टू है स्केल जो है वन इज टू टू है रिड्यूसिंग है एनर्जिंग है जो भी स्केल में हम ड्राइंग किए हैं उस ड्राइंग सीट में वो स्केल मेंशन करना है इसके बाद प्रोजेक्शन मेंशन होता है प्रोजेक्शन का सिंपल प्रोजेक्शन का सिंबल फर्स्ट एंगल है थर्ड एंगल है जब हम पढ़ेंगे डिफरेंस तब बता देंगे लेकिन अभी क्या क्या कंटेंट रहता है वो बता रहा हूं ठीक है और इसके बाद टाइटल 
टाइटल मीन्स ड्रॉइंग नेम ठीक है तो ड्रॉइंग नेम मान लीजिए ये बनाए हम स्क्वायर प्रिजिम तो ये स्क्वायर प्रिजिम लिख दिए एग्जाम्पल ठीक है और उसके बाद जाते हैं यहां पर ड्रॉइंग नंबर ड्रॉइंग नंबर फॉर्म वाइज है जैसे थर्टीन डिजिट का नंबर मेंशन करते हैं कि रिवीजन रिविजन सब कुछ मेंशन होके इसमें रहता है ड्राइंग नंबर जनरली थर्टीन डिजिट रहता है थर्टीन डिजिट में क्या होता है एक मैन्युफैक्चरिंग ड्रॉइंग पूरा कंप्लीट हो जाता है तो सारे उसमें जो चेंजेस है जो रिविजन है सब कुछ एड कर सकते हैं और इसमें अगर सब पार्ट है जैसे हम असेंबली ड्रॉइंग बना रहे हैं और सब पार्ट है तो इसमें हम कहीं रेफरेंस डाल देते हैं सीट कितना सीट का टोटल ड्राइंग है मान लीजिए एक सीट में कंप्लीट नहीं हुआ है एक ड्राइंग एक असेंबली ड्राइंग है जिसका एक सीट में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो आप दूसरी सीट कर सकते हैं उसके रेफरेंस में लेकिन आपको यहां मेंशन करना पड़ेगा सीट वन ऑफ फोर जैसे स्केल में सारा कुछ बैठ जाता है अगर रिड्यूसिंग स्केल में करेंगे लेकिन अगर सीट एडिशन है इसमें तो सीट वन ऑफ फोर लिखते हैं ठीक है उसके बाद जाते हैं ठीक है इसके बाद क्या करना है ये जो पांच कलम है तो यहां पर पहले क्या होता है डिजाइन कौन डिजाइन किया है उसके बाद को क्या होता है डिजाइन के बाद कौन फॉर्मेशन करेगा ड्राइंग फॉर्मेशन करेगा तो ड्रॉन उसके बाद चेट डिजाइन ड्रॉन चेट उसके बाद क्या होता है कौन सा स्टैंडर्ड है कुछ स्टैंडर्ड फॉर अगर कोई फॉर्म फॉलो कर रहा है तो वो भी स्टैंडर्ड किस स्टैंडर्ड पे कौन फॉलो किया है वो उसका नेम ऑन डेट मेंशन करना है और उसके बाद अप्रूव तो ये पांच चीजें रखते हैं यहां क्या होता है डिजाइन का नाम मान लीजिए जैसे नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म पूरा नाम नहीं आता अगर किसी का नाम अर्नब है अर्नब तो ए आर अर्नब राजपूत है तो अर्नब ए आर के लिए मैंशन कर देते हैं तो ये नाम हो गया और डेट डेट जो वगैरह होता है जिस डेट पे डिजाइन हुआ है डिजाइन का डेट ड्राइंग का डेट चेयर का डेट स्टैंडर्ड और अप्रूव पांचों का डेट इसीलिए मेंशन किया जाता है डिजाइन किस दिन हुआ ड्राइंग होने के लिए किस कितना दिन लगा और चेयर किसने किया कब हुआ स्टैंडर्ड केस किसके थ्रू फॉलो हुआ और कौन से डेट को वो स्टैंडर्ड फॉलो किया और अप्रूव जिसने किया फाइनली यहां रहता है कि ये जो इतना इंफॉर्मेशन अगर डाल दें एक ड्रॉइंग सीट में तो ये अप्रूवल के लिए रेडी होता है ये सब चेक होने के बाद ये अप्रूवल देता है कि ये सीट पे जो ड्राइंग है वो करेक्ट है ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए जा सकता है ठीक है तो इसमें इतना कंटेंट रहना जरूरी है क्योंकि कौन से फॉर्म ने बनाया वो रिकॉर्ड में रहता है स्केल और प्रोजेक्शन ये तो मैंडेटोरी है आपको क्योंकि आप ड्रॉइंग बनाया हो किस स्केल में बनाया हो वो इंजीनियर जब रीड करे तो इधर से करेगा यहां नहीं देखेगा यहां मान लीजिए आप पचास दे दिए लेकिन यहां वन इंस्टू टू लिख दिए तो फिर चेंज हो जाता है तो इसीलिए क्या है स्केल क्या फॉलो किए हैं यहां मेंशन करना जरूरी है अगर कुछ स्पेल स्केल फॉलो नहीं कर रहे हैं आप तो सिंपली नॉट टू स्केल एनटीएस मेंशन कर सकते हैं एनटीएस मतलब क्या है जो इधर मेंशन है वही फॉलो करेगा इंजीनियर कब फॉलो करेगा जब एनटीएस लिखा हो नॉट टू स्केल अगर लिखा हो तो सीधा वो ड्रॉइंग को रीड करेगा जो है ड्रॉइंग में वही एक्चुअल साइज मान के चलेगा अगर यहां गलती से भी आपने वन इंस टू टू और टू इंस टू वन मेंशन कर दिया तो इसी के रिगार्डिंग वो डायमेंशन को छोटा और बड़ा करेगा ठीक है तो इसको फॉलो करना जरूरी है और उसके बाद फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल आपको डिफरेंस तो बताया जाएगा लेकिन किस एंगल में ड्रॉइंग होता है जनरली इंडिया में फर्स्ट एंगल यूज करते हैं तो फर्स्ट एंगल का फिगर मैंने बना दिया है तो फर्स्ट एंगल में यहां मैंशन करते हैं ड्रॉइंग कैसा रहता है तो मतलब ड्रॉइंग का नाम और उसी रिगार्डिंग जो ड्रॉइंग है वहां पर फॉलो करते हैं और उसके बाद यहां पर टाइटल जो ड्राइंग आप बना रहे हैं जैसे कोई ब्रैकेट बना रहे हैं कोई असेंबली बना रहे हैं तो आप यहां पर मेंशन करना है पर्टिकुलर असेंबली का नाम क्यों कि आपको मान लो कहीं सर्च करना है तो अगर ड्राइंग नंबर से नहीं सर्च कर पा रहे हैं तो इससे भी सर्च कर सकते हैं और ड्रॉइंग नंबर मिल गया है उसका असेंबली का नाम क्या था तो यहां से फाउंड आउट कर सकते हैं तो ये एक लिस्ट भी लास्ट में बनती है जब ड्रॉइंग बन जाती है एक सेट एक रैक में रखा जाता है तो एक रैक में जब रखा जाता है उसके साथ एक मास्टर लिस्ट रहती है जिसके मास्टर लिस्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन रहता है ड्राइंग का सीरियल नंबर और ये टाइटल 
और ये ड्राइंग नंबर इतना इंफॉर्मेशन मास्टर लिस्ट में रहता है तो इसी को फॉलो करके आपको फाइंड आउट करना है फाइल में से सीधा कौन सा ड्राइंग ये बनाया गया है तो वो जो मेन थर्टीन डिजिट का नंबर है उसमें सारा रहता है असेंबली नंबर सब असेंबली नंबर पार्ट नंबर सब पार्ट नंबर रिविजन चेंजेस कुछ भी होता है तो ड्रॉइंग चेंज होता है नंबर तो वो सारे रिकॉर्ड ये थर्टीन डिजिट के अंदर रह जाता है जैसे मान लीजिए मैंने एक मेंशन कर दिया जीरो वन टू फोर वहां ही लिखूंगा लेकिन यहां आपको एग्जांपल बता रहा हूं जीरो वन टू फोर चार हो गया जीरो 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 पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तो ये हो जाता है ये नंबर टोटल तो ये चार और ये नौ ये क्या हो जाता है पहले असेंबली नंबर शुरू होता है पूरा आपको डिटेल बता देंगे कि ड्रॉइंग जब नंबर का पूरा डिटेलिंग बता देंगे कि ये जीरो क्या है वन क्या है टू क्या है फोर क्या है ये डिटेल एक सेशन में बता दूंगा लेकिन आपको खाली जानना जरूरी है कि ड्राइंग नंबर जहां मेंशन करते हैं तो वहां पर सारा कुछ रहता है असेंबली सब असेंबली पार्ट सब पार्ट पूरा लास्ट में अगर कुछ रिविजन है सीट एड कर रहे हैं तो सारे का डॉक्यूमेंट आज ये नंबर चेंज होकर मेंशन होता है ड्रॉइंग सीट में कभी भी सेम ड्रॉइंग अगर कुछ चेंजेस हो जाए तो सेम नंबर रिपीट नहीं करते उसको रिविजन वन में डालते हैं क्योंकि रिकॉर्ड रहना जरूरी है और मास्टर लिस्ट में चेंज करना जरूरी है तो ये प्रॉपर एक टाइटल ब्लॉक है और दूसरी तरह का जो टाइटल ब्लॉक है ये जनरली ए टू पे यही टाइटल ब्लॉक किया जाता है मैं जैसे ए टू पे पहले ड्रॉइंग सीट बताया था तो इसी में बता दिया तो ए जीरो के हिसाब से ए वन के हिसाब से टाइटल ब्लॉक का कंटेंट थोड़ा थोड़ा चेंज होते हैं क्योंकि फॉर्म के हिसाब से भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालना है तो ये कंटेंट का ये ब्लॉक वगैरह अंदर चेंज होता है लेकिन वो जो वन और सिक्सटी साइड है साइज है वो कभी चेंज नहीं करते हम क्योंकि वो ये इस रिकमेंड साइज है उसी के अंदर हमको सारा फिक्स करना है तो इधर और एक एडिशनल भी डायमेंशन है यहां पर 55 है यहां पर 25 है ठीक है तो ये 55 और 25 हो गया और इसका जो हाइट है ये 20 एम mm है और ये 10 10 हो जाता है बीच में से जो डिवाइड कर दिए ये 20 एम mm, ये 10 और 10 ठीक है 10 10 हो गया ये टोटल हाइट है ट्वेंटी एम mm. तो ये आउटर लाइन का डायमेंशन ये है अगर इनर ड्रॉ करना है सेम साइज तो ये 55 रखना है ये 25 रखना है ये 20 रखना है ये 10 और ऊपर वाला 10। तो इसको पूरा फॉलो करना है प्रॉपरली तो एक प्रॉपरली टाइटल बुक बनता है और ड्राइंग सीट का पूरा इंफॉर्मेशन इसमें रहेगा और सब कुछ प्रॉपरली आपको शो करना है क्योंकि इंजीनियर को समझने में कोई दिक्कत ना आए ठीक है तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और कुछ कमेंट्स करना है और कुछ डाउट्स है तो इसमें कमेंट बॉक्स में अगर टाइप कर सकते हैं हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आपको आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा थैंक यू